പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തൊടുവര അഥവാ ടാൻജൻസിൽ നിന്നും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളും അത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതുമാണ് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് തൊടുവരയിൽ അഥവാ ടാൻജൻസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഈ രീതിയിൽ ചോദ്യം വരിക എന്നുള്ളത് ഇതിൽ ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും ഈ രീതിയിലാണ് ചിത്രമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടത് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഒരിക്കലും എ ബി അല്ല പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ആണ് ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ ഇവിടെ സി ഉണ്ടാവും എക്സാമിന് ചില മിക്കവാറും ഇങ്ങനായിരിക്കും തരിക ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ തൊടുവരയുടെ നീളം എത്ര ആന്നിട്ടുണ്ട് അഥവാ ടാൻജൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നാലാം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ അളവുകൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് അളവുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അളവ് തരും എന്നിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അടുത്ത അളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക തന്ന അളവുകൾ നോക്കുക ചിത്രം കൂടുതലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം ചിത്രം ഒന്ന് വരയ്ക്കുക റഫായിട്ട് ഏത് ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിലും ഏത് പാടത്തു നിന്ന് ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിലും റഫായിട്ട് സൈറ്റിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഐഡിയകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ തന്നെ എന്താണെന്ന് നോക്കുക അത് സൈഡിൽ അങ്ങ് എഴുതി വെക്കുക ഇവിടെ പി സി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് പി എ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി അറിയില്ല പി ബി അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി ബി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എ ബി ആണ് ഏത് കണ്ടുപിടിച്ചാലും മതി രണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാലും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ ഇതിൽ നമ്മൾ പി ബി അറിയില്ല പി എ അറിയാം പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നാല് ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ പി സി സ്ക്വയറിന് ആറ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നാല് പി ബി സമം മുപ്പത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ പി ബി സമം എത്ര കിട്ടി മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ നാല് ഈക്വൽ ടു ഒൻപത് അപ്പോൾ പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പതാണ് ഇത് പി എ നാലാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇത് എത്ര ആയിരിക്കും എ ബി എത്ര ആയിരിക്കും അഞ്ചായിരിക്കും കാരണം പി ബി ഒൻപത് അല്ലേ അപ്പോൾ നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് ഒൻപത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു മോഡൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ അല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എങ്ങനെ വരും നോക്കാം ഈ ഒരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം പി എ തന്നിട്ടില്ല അറിയില്ല പി ബിയും തന്നിട്ടില്ല പി സി തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് പിന്നെ എ ബി ആണ് തന്നത് ആറ് ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തന്നില്ല ഈ ഇക്വേഷനിലുള്ള പി എയും അറിയില്ല പി ബിയും അറിയില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു പി എയിലോ പി ബിയിലോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് തന്നില്ല പി എയും തന്നിട്ടില്ല പി ബി എന്ന് തന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നിനെ എന്താക്കിയെടുക്കണം എക്സ് എന്നെടുക്കണം ഏതെടുത്താലും മതി പ്രശ്നമല്ല പി എ സമയം എത്ര എടുത്തു എക്സ് എന്നെടുത്തു പറ്റുമോ എന്നല്ല ഇത് തന്നെ എടുക്കുന്നതാണ് പി എ സമയം എന്തെടുത്തു എക്സ് എന്നെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻറ്റു പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സും ആറോടിയും കൂട്ടിയല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് ആറ് പി എ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ആറ് സമം പി സി സ്ക്വയർ അഥവാ നാല് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് എക്സ് സമം നാല് സ്ക്വയർ എന്നാൽ പതിനാറ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സ്ക്വയർ കമ്പ്ലീഷൻ രണ്ടാം കൃതി സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയിലെ സ്ക്വയർ കമ്പ്ലീഷൻ കാരണം ഇവിടെ എ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ബിൻ്റെ പകുതിയുടെ സ്ക്വയർ ആറിൻ്റെ വർഗം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ എക്സ് പ്ലസ് പകുതി പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മൂന്നിൻ്റെ വർഗം ഒൻപത് പ്ലസ് പതിനാറ് പ്ലസ് ഒൻപത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കും ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ റൂട്ട് സമ പതി മൂ അഞ്ച് അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ എത്ര കിട്ടി രണ്ട് കിട്ടി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ രണ്ട് ഇൻറ്റു പി എ ഇൻറ്റു പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് രണ്ട് പ്ലസ് ആറ
കൂട്ടുകാരെ പ്രിയ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിൽ നിന്നും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു മോഡൽ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ തയ്യാറ് ചിത്രം കാണാം ചിത്രത്തിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അഥവാ ത്രികോണമുണ്ട് വൃത്തമുണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വൃത്തം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ സൈഡുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര അഥവാ പെരിമീറ്റർ എത്ര എന്നാണ് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പരപ്പളവ് എത്ര അഥവാ ഏര്യ എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതിൻ്റെ അന്തർവൃത്ത ആരം അഥവാ ഇൻസർക്കിൾ റേഡിയസ് വൃത്ത ആരം അഥവാ ഇൻസർക്കിൾ റേഡിയസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിരിക്കും അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആകെ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് അന്തവൃത്തത്തിൻ്റെ ആരത്തിൻ്റെ സമവാക്യം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ എസ് എന്നുള്ളതാണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ എസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ഇൻസർക്കിൾ റേഡിയസ് കാണുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ പരപ്പളവ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസർക്ക് പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റളവിൻ്റെ പകുതി അഥവാ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് നമ്മൾ ഒന്നാമത് കണ്ടുപിടിച്ച പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവിൻ്റെ ഹാഫാണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇനി പെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പരപ്പളവ് കാണാനുള്ള സമവാക്യം എ സി കളും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും റൂട്ട് ഓഫ് മൂന്ന് വശങ്ങൾ തന്നാൽ ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് സി ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് സി എന്താണ് എസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ചുറ്റളവിൻ്റെ പകുതി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റളവിൻ്റെ ഹാഫാണ് ചുറ്റളവ് പറഞ്ഞാൽ എ ബി സി മൂന്ന് മണി കൂട്ടുക മൂന്ന് സൈഡും കൂട്ടുക എ കൂട്ടുക ബി കൂട്ടുക സി കൂട്ടുക അതിൻ്റെ ഹാഫ് പകുതി അപ്പോൾ അത് അയച്ചാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ആദ്യം ചുറ്റളവ് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് എസ് ചുറ്റളവ് എത്ര ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അഥവാ പെരിമീറ്റർ പത്ത് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പതിനാലാണ് പത്ത് മൂന്ന് എണ്ണ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ അത് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ ആണ് ഏരിയ കാണാൻ നമുക്കറിയാം എ സികളുടെ എസ് ഇൻ്റെ എസ് മനസ്സ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം എസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റളവിൻ്റെ ഹാഫ് അഥവാ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് ഈക്വൽ ടു പതിനെട്ട് കിട്ടും സാധാ പോലെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് മൈനസ് ഒരു സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സൈഡും എടുക്കാം ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തെടുക്കണേ പത്തെടുക്കാം പന്ത്രണ്ട് എടുക്കണേ എടുക്കാം പതിനാല് ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കാം പ്രശ്നമില്ല തെറ്റില്ല പതിനെട്ട് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് മൈനസ് അതെ ഇത് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസറായി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് മൈനസ് പത്ത് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് മൈനസ് പതിനാല് പറഞ്ഞാൽ നാല് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പമായി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ഗുണിക്കണം എട്ട് ഗുണിക്കണം ആറ് ഗുണിക്കണം നാല് അത് ഉപയോഗിച്ച് വലിയൊരു സംഖ്യ കിട്ടും അതിൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യാം അത് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും അതിനാൽ എളുപ്പമുള്ള മെത്തനാണ് ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം റൂട്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അഥവാ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് നമ്പർ സെയിം ആയിട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു നമ്പർ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം കാരണം റൂട്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് റൂട്ട് ഒൻപത് ആണ് റൂട്ട് ഒൻപത് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മൂന്നാണ് അതേപോലെ റൂട്ട് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നമുക്ക് എന്താക്കാം നാലല്ല രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഉണ്ട് ഒരു മൂന്ന് പുറത്തെടുക്കാം റൂട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക ത്രീ റൂട്ട് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പതിനെട്ടിന് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ആറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താക്കാം പതിനെട്ടിന് ഈ പതിനെട്ടിന് അങ്ങനെ തന്നെ ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം പതിനെട്ടിന് മാത്രം ഇൻറ്റു എട്ടിനും പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് നാല് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എട്ടിന് നമുക്ക് എന്താക്കാം നാല്
ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമുണ്ട് അന്തർവൃത്താറും അഥവാ ഇൻസർക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആർ ഇ സി കളുടെ എ ബി എസ് ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടി ഓൾറെഡി കിട്ടി ഇരുപത്തിനാല് റൂട്ട് ആറ് ആണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റളവിൻ്റെ പകുതി അഥവാ പതിനെട്ട് പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫ് ഇതിനെ വേണേൽ ചെറുതാക്കാം ആറ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം നാല് മൂന്ന് കാരണം നാല് ആറാണ് ഇരുപത്തിനാല് മൂന്ന് ആറാണ് പതിനെട്ട് അപ്പോൾ നാല് റൂട്ട് ആറ് ബൈ മൂന്നാണ് അന്തർവൃത്ത ആറ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്താൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഈ രീതിയിൽ ചോദ്യം വന്നാൽ ഏരിയ കാണാം അഥവാ പരപ്പുഴ കാണാൻ എസ് സി ഇൻഡോസ് മൈനസ് എ ഇൻഡോസ് മൈനസ് ബി ഇൻഡോസ് മൈനസ് സി റൂട്ട് ഓഫ് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹെറോൺസ് തത്വം ഹെറോൺസ് തത്വം അഥവാ ഹെറോൺസ് ഫോർമുല ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ പറയുന്ന പേരാണത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചുറ്റളവാണ് ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിച്ചു എസ് എൻ്റെ ഹാഫ് ഒക്കെ എടുത്തു ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സമാന രീതിയിലുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം കാണാം ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൃത്തം അഥവാ ഇൻസ ഒരു സർക്കിളിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ തൊടുവരകളുടെയും നീളം എല്ലാ തൊടുവരകളുടെയും നീളം അഥവാ ലെങ്ത്ത് ഓഫ് ഓൾ ടാൻജൻസ് എല്ലാ ടാൻജൻസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിന് വരാവുന്ന ചോദ്യമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം മിക്കവാറും നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ചെയ്ത മെത്തേഡിന് അല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും ഇതിലുണ്ടാവുക നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ചെയ്തത് ഇത് എക്സാക്റ്റ് എടുക്കും ഇത് ഒമ്പത് മൈനസ് എക്സ് ആ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാൽ ഇവിടെ ഞാൻ അല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതും എന്താണ് എക്സ് ആണ് ഇത് വൈ ആണെങ്കിൽ ഇതും എന്താണ് വൈ ആണ് ഇത് സെഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് സെഡ് ആണ് കാരണം തൊട്ടുവരെ അഥവാ ടാൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് ചുറ്റുമല്ല സെഡ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സും വൈയും കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും നോക്കാം എക്സും വൈയും കൂട്ടിയാൽ ഒൻപത് കിട്ടും എക്സും സെഡും കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്ന് കിട്ടും വൈയും സെഡും കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അഥവാ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കും പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവ് അല്ല ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണേ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒമ്പത് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ ടു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റളവിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഒമ്പത് പതിനൊന്നും ഇരുപത് ഇരുപതും പന്ത്രണ്ടും മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ രണ്ട് എന്നാൽ പതിനാറ് അത് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ കിട്ടിയ എസ് ആ എസിൽ നിന്നും ഓരോ സൈഡും അങ്ങ് കുറയ്ക്കും എസ് മൈനസ് എ എസ് മൈനസ് ബി എസ് മൈനസ് സി എസ് നിന്ന് എ കുറയ്ക്കും ബി കുറയ്ക്കും സി കുറയ്ക്കും അതായത് എസ് നിന്ന് എ കുറച്ച് എത്ര നോക്കുക പതിനാറിന് എ കുറച്ചാൽ ഒൻപത് പതിനാറ് മൈനസ് ഒൻപത് പതിനാറ് മൈനസ് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പതിനാറ് ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ ഏഴ് പതിനാറ് പതിനൊന്ന് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചാൽ നാല് നമ്മൾ ഉത്തരം കഴിഞ്ഞു ഇത്ര ചെയ്യാനുള്ളൂ അതായത് എക്സിലും വൈയിലും ഇല്ലാത്ത ലെറ്റർ ഏതാ നോക്കുക ഏതാ ലെറ്റർ എക്സിലും വൈ ഇല്ലാത്ത ലെറ്റർ ഏതാണ് സെഡ് ആണ് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഡ് ആയിരിക്കും എക്സിലും സെഡും ഇല്ലാത്ത ലെറ്റർ ഏതാ നോക്കുക വൈ ആണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആയിരിക്കും വൈയിലും സെഡ് ഇല്ലാത്ത അക്ഷരം എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൾ ടു നാല് കിട്ടി വൈ ഈക്വൾ ടു അഞ്ച് കിട്ടി സെഡ് ഈക്വൾ ടു ഏഴ് കിട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകും എങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്നതെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നാലാണ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് എന്നാൽ നാല് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഏഴാണ് ഏഴ് അഞ്ച് നോക്കൂ നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് ഒൻപതാണ് നാല് പ്ലസ് എ പതിനൊന്നാണ് അഞ്ച് പ്ലസ് എ പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സ്വയം ആൻസർ കണ്ടെത്തുക ഇനി അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യമ
എഴുപതായിരിക്കും ഇനി നമുക്കറിയാം ഏഴും ആറും പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അൻപത് ഡിഗ്രി ഇത് അൻപതാണ് ഇത് എത്രയായിരിക്കും അൻപതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടി ശേഷം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് തൊടുവരാണ് ഇതും തൊടുവരാണ് അഥവാ ടാൻജൻസ് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ത്രികോണം സമപാർശ്വ ത്രികോണം അഥവാ ഐസോസ്ലസ് ട്രാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് അറുപതാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും അറുപത് അപ്പോൾ അറുപത് അറുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് എത്രയായി അറുപത് കിട്ടി സെയിം മെത്തഡിൽ ഇത് എഴുപതാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും തൊടുവര തുല്യമാണ് അഥവാ ഐസോസ്ലസ് ഐ അഗൈൻ സമപാർശ്വ ത്രികോണം അപ്പോൾ ഇത് എഴുപതാണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയാണ് എഴുപതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എഴുപത് എഴുപതാണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പതായിരിക്കും അതേപോലെ ഇത് അൻപതാണ് ഇത് എത്രയാണ് അൻപതാണ് കാരണം തൊടുവര ടാൻജൻസ് അപ്പോൾ ഇത് എത്രയ്ക്ക് അൻപത് അൻപത് നൂറ് ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇത്രയുള്ള ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലാവാത്ത ആളുകൾ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് അടിച്ച് ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ആൻസർ ചെയ